Друзья, всем привет! Сегодня я решил сделать видео, посвященное еде. Этот вопрос меня самого волновал, когда я находился еще в Беларуси. Пришел я в магазин Carrefour и, соответственно, отсюда и буду показывать цены. Здесь есть йогурты, более-менее похожие на наши. Естественно, они не из натурального молока, но при этом они все равно вкусные. 8 штук в такой упаковке. Стоит 9,90. Условно говоря, 10 юаней. И они на акции. Без акции они стоят дороже. Яйца продаются в больших упаковках. Вот 15 яиц на акции стоят 10 юаней ровно. Вместо 15-20. Кофе здесь очень дорогой. Его не так много, и он очень дорогой. Например, если брать кофе от Керифу, магазина, в котором я нахожусь, вот он стоит 38 юаней за упаковку 250 грамм. 250 грамм упаковка. 38 юаней. Также здесь есть вот такой кофе за 75 юаней. Вот банка 200 грамм. Нас кафе 75-50. Также есть вот такие упаковочки по 48 грамм. Нет, или здесь 48 пакетиков. Вот 48 пакетиков по 1,8 грамма. 36,6 юаней есть мисс кафе есть масло хаус можно поставить на паузу и посмотреть цены и какой-то местный кофик я не знаю что это за кофик чаев тоже большое разнообразие очень много вот это все полка чи вот я себе покупал вот такой чай за 10 юаней здесь 100 пакетов также здесь огромный выбор чипсов. Особенно лейсов здесь великое разнообразие. Они продаются сразу вот такими пачками. Вот, три вида, 16,80. Но также очень много их нравится. Вот, например, васаби со вкусом васаби, 6,60. Кимчи со вкусом кимчи, 6. Юаней. Причем 6,60 это по акции, 6 это без акции. Есть как привычные нам чипсы, такие необычные вкусы для нас. Также вот с такими сумочками продаются чипсы. Но выбор здесь очень огромный, разные вкусы. Таких я даже не встречал и не только в Беларуси, но и в Таиланде я таких не видел. Также есть Лейс Доритос. Например, я у нас в Беларуси Лейс Доритос не видел ни разу. Но здесь их большой выбор. Шоколад здесь очень дорогой. Вот, например, плитка шоколада 29,90. Почти 30 евро. Вот Роше 22,80. Я нашел пачку лаваца 250 грамм молотый кофе 51 юань. Коровье молоко здесь достаточно дорогое, 19,80 стоит вот такая пачка молока 21,80, 16,90, 15,90 на акции 16,80. Я нашел за 9,90 молоко, но производитель странный. Я бы не брал такое молоко. С хлебом здесь вообще беда. Конкретно черного хлеба в Нанкине я найти не могу. Здесь есть только вот такой либо тостовый хлеб, либо вот такие булки. Я покупал вот такой тостовый хлеб за 7,90. И он очень сладкий. То есть его можно просто брать и есть с чаем, либо с кофе. Вот за 14 есть лаваши вот такие. Сладкого мы с ребятами нашли вот такие печенья. Они очень вкусные и стоят 6,80. Если любите делать кашу, то можно покупать, например, пшено за 3,90. Все цены указаны за полкилограмма. 3,90 перловка. Кукуруза сеченая 2,90. 
3,90 стоит рис. Местные апельсины по 4,98. Повторяю, все цены указаны по полкилограмма. Ины 5,90. Все очень дорогие. 11,90. Самые обычные бананы, но стоят они почти 12 юаней. Вот такие маленькие бананы стоят 13,50. Вот они в сравнении с обычными бананами. Также здесь дорогой виноград. Цены от 12,90 до 28. Яблоки, к сожалению, здесь очень дорогие. Например, 8 юаней за полкилограмма. 765, 11,20, 11,50, 20,05, 20,05, 5,90. Это все за полкилограмма. Мясо здесь, конечно, очень страшненькое. 23,90, 32,50, это все за полкилограмма. Выглядит оно так себе очень. Я думаю, что я в Китае не найду сало, а ничего подобного, здесь оно есть. Цены в среднем 33,80, это все за полкилограмма. Вот непонятная часть. Я не знаю, что это. И более-менее нормальные кусочки мяса. 21,98. 15,98. Это все за полкилограмма. Курица здесь очень страшная. Такое ощущение, что ее били перед смертью. Она вся в синяках. Нарезанные куски. Лежат они, скорее, здесь очень много уже. Прямо ветреные, желтые куски мяса. Гладкие мини. Здесь также можно купить вот такие огромные устрицы. Что-то рыбное все такое. При желании можно купить жабу. Рыбу. Рыба змеевидная какая-то. Где-то здесь еще были черепахи. А, вот черепаха. Можно купить черепаху. Если вы думаете, что это декоративная черепаха, нет, это черепахи для черепашьего супа. И вот такие моллюски всевозможные здесь есть. Воду мы здесь покупаем, потому что пить ее из-под крана невозможно, даже если ты ее прокипятишь. Вот такая вода стоит 7,20. Здесь 4 литра. Ну, носить ее удобно. Есть, конечно, вот такая просто. Тоже стоит 7,20, тоже 4 литра. За, за 12,90 здесь продаются семечки вот такие. Причем, что интересно, их можно ну, попробовать и вот сюда вот скинуть. Ушки. То же самое можно сделать с орехами, с арахисом. Все можно попробовать прямо на месте. Арахи стоят 12,90. Семечки стоят 12,90. А, кстати, я не обратил внимания, здесь все по 12,90. Вот такой редис здесь за рубль 99. Такая за рубль 59. Морковка очень сладкая, я такой давно не ел. Рубль 69. Просто редиска обычная за 6,99. Баклажаны 6,59. Это я не знаю что, стоит 5,99. Такая капуста 7,99. Брокколи 2,98. Цветная капуста. 4,39 либо 1,99 я не знаю, что здесь конкретно цветная капуста также здесь есть вот тыковки такие цена 3,59 вот есть уже порезанные куски 
Я так понимаю, это, наверное, вот эта цена, скорее всего, 1,99. Огурцы за 3,99. Но огурцы они такие прям совсем пластмассовые, но чувствуется, что они особенно вот эти. Чувствуется, что они такие выдавшие жизнь уже. Перцы. Перцы 7,99. Либо 8,99. Мы можем посмотреть, вот они уже взвешенные. Стоит два таких перца 10,93. Вот они уже взвешенные, 10,93. Такие зеленые перцы, вот уже взвешенные, 6,58. Здесь 412 грамм. Перчики 4,99. А 4,90 вот такие красные перцы. Это уже какая-то смесь сразу чеснок, имбирь и что-то еще, я не знаю. Вот тоже уже взвешенная морковка, 4,76 за две штучки. Маленькая пекинская капуста уже взвешенная тоже. Это быстро, 4,90. А, они все по 4,90 взвешены. Капуста. Вот взвешенный кусочек капусты, 4,27. Здесь 562 грамма, 4,27 стоит. Капуста я пробовал, капуста вкусная. Самая обычная капуста. Э, вот эта красная капуста 6,80 за вот этот руб. Э, здесь килограмм 420 грамм. Всего 400, в общем, за 6,80. Я обычно из такой капусты делаю салаты со сметаной. Но сметану здесь я найти пока не могу. Картошка. Картошка здесь очень сладкая. Стоит она 7,99 за полкилограмма. Вообще здесь все указано по полкилограмма, видите? И она достаточно сладкая. Вот это я не знаю что. Вот батат. Вот такая сладкая штука, немножко на тыкву похожа, стоит 2,58. Здесь капуста как-то подешевле, рубль 39. Не знаю, чем она отличается от той, но цена на нее здесь другая. Лук. Лук, рубль 39, 1 ям 39 копеек. Такой красный лук стоит рубль 59. Чеснок. Вот такой чеснок стоит. 3,99 вот такой уже упакованный 2,30 за вот этот мешочек здесь написано что это за мешочек а здесь 3,99 за пол килограмма ну то есть соответственно этот подороже будет имбирь 4,99 здесь перцы тоже по другой цене 4,99 вот эти корявые перцы вот эти красивые перчики 11,98. Вот эти зеленые перцы 3,99. Вот эти вот, походу, наверное, жгучие перцы, они... Вот, зелененькие 6,99. Ну, вот эти вот тоже неказистые перчики 5,99. Ну, в принципе, для салата почему нет? Помидоры 4,28 за полкилограмма. Вот такие кабачки, я их очень люблю. 3,80. Здесь картошка подешевле. 2,50. Я не знаю, чем она отличается от той, но она стоит 2,50. Тоже это все за пол килограмма. Всем известно, что китайцы помешаны на рисе. Рис действительно здесь везде. Он продается здесь как вот такими мешками. Например, 35,80, 63,80. Визуально я не знаю, чем он отличается, но вот 63,80 вот этот и 35,80 вот этот. На мой взгляд, он ничем не отличается, но вес одинаковый. Вот, эти, вот этот весь стеллаж, это все рис. Огромное количество. Но опять же, рис можно покупать на развес. Вот весовой рис стоит 9,80. Вот это обычный рис. Весовой. Есть белый рис, 
Тоже 9,80. Мутника здесь совсем не дешевое удовольствие. Вот такая вот мутничка, она выглядит очень красиво. 17,90 стоит. Удивительно, что вот рядом с клубникой, там где ягоды, у них как раз находятся помидоры черри за 6,99. Здесь есть пекарни, здесь продаются вот такие булки за 4 юаня 4 штуки, то есть одна булка по юаню. Ребята покупали, но ну, они для меня вообще безвкусные, то есть, ну, скажем так, просто невкусные, пресные. Масса здесь тоже большое количество. Например, вот такая вот бутылка с вот такой бутылкой в подарок стоит 68,80. Здесь 5 литров, плюс получается вот литр в подарок. Ну, э, в кубке 6 литров. Но я вот покупал такое масло, только вот такую бутылочку покупал. Оно очень невкусное, оно с... очень не похоже на подсолнечное, с явно с какими-то примесями. Здесь есть привычные нам кепси за 2.80. Вчера она стояла за 2.50, я ее покупал. 2.97 Up. Миринда. По 3. Кока-кола за 2.70. Фанта, спрайт. Все здесь есть. 